Jednog dana u budućnosti, kada čovečanstvo proširi svoje prisustvo širom sunčevog sistema u vidu kolonija, jedna od najizazovnijih destinacija bit će patuljasta planeta Pluton, i ukoliko ljudska noga ikada zakorači na njegovu površinu, šta će sve moći da vidi na noćnom nebu? Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu otkrit ćemo šta se sve može vidjeti sa površine Plutona i vidjet ćemo kako izgleda astronomija na samoj ivici sunčevog sistema. 2015. godine milioni ljudi širom sveta su kolektivno držali dah iščekujući kulminaciju 9 godina duge svemirske misije New Horizons koja se uputila ka jedinoj neistraženoj planeti sunčevog sistema, odnosno ka Plutonu. Bliski prolet pored Plutona izazove je veliku pažnju javnosti, jer još od proleta Voyagera 2 pored Neptuna 1989. godine, brojne generacije nisu imale priliku da budu svedoci istorijskih događaja u istraživanju svemira poput prve posete planete, a Pluton je bio poseban jer su čak i najbolje fotografije sa teleskopa Hubble izgledale ovako. Spektakularne detaljne fotografije Plutona i njegovih satelita Harona, Nixa, Hydre, Kerbera i Stixa više su nego ispunile očekivanja i otkrili smo brojna zanimljiva otkrića o ovim dalekim svetovima na samoj ivici sunčevog sistema, a pošto sam nedavno pročitao sjajnu knjigu Chasing New Horizons koja govori o detaljima misije, odlučio sam da ponovo obradim temu Plutona ovaj put u vidu astronomije sa njegove površine. Ranije sam napravio sličan video o Marsu koji toplo preporučujem da pogledate, a sada želim da se postavimo u čizme astronauta na površini Plutona i da istražimo kako izgleda noćno nebo, ali prvi korak je da odredimo gdje smo tačno na površini. Pošto Pluton i Haron sačinjavaju binarni planetarni sistem gdje su oba tela relativno slične veličine i mase, tokom 4 milijardi godina ovi objekti su se plimatski privezali, tačnije uvek su okrenuti istom stranom jedno prema drugom, a što znači da se Haron vidi samo sa jedne polovine Plutona, dok sa druge strane nikada nije vidljiv. Slično i sa površine Harona, Pluton je uvijek vidljiv samo sa jedne hemisfere okrenute ka njemu, ali možda se pitate zašto to nije tako i u slučaju Zemlje i Meseca, odnosno zašto Zemlja rotira, a Mesec je plimatski vezan za nju. Odgovor leži u činjenici da je Zemlja znatno veća i masivnija nego Mesec i Mesec je vremenom plimatski vezan za našu planetu, ali se konstantno trudi da plimatski veže Zemlju usporavanjem njene rotacije tempom od 18 sekundi na svakih milion godina, ali to nije dovoljno da se zemljena rotacija sinhronizuje sa orbitom Meseca. U ovom videu pozicionirat ćemo se na hemisferu Plutona sa koje se vidi Haron, i prvo što bi nam izgledalo neobično gledajući sa površine je činjenica da se Haron uvek nalazi na istom mestu na nebu, dok se drugi manji meseci nesmetano kreću preko neba. Iako su Pluton i Haron zajedno manji od našeg meseca, zbog relativne blizine od samo 19.570 km između njih, sa površine Haron bi izgledao 6,5 puta veći nego mesec gledano sa zemlje, i golim okom bi mogli jasno vidjeti površinske detalje na Haronu, poput karakteristično tamnijeg severnog pola i duboko kanjona koji preseca njegov ekvator. Također interesantno da iako je Haron uvijek na istom fiksnom mestu na nebu u odnosu na horizont, tačna pozicija varira od lokacije posmatrača na površini, i ukoliko se nalazimo na samoj ivici hemisfere okrenute ka Haronu, Haron bi uvijek bio na istom mestu nisko na horizontu, dok bi u sredini hemisfere okrenute ka Haronu, on bio direktno iznad površine. Pošto jedan dan na Plutonu traje 6,4 zemljenih dana, zaočekivati je da Haron prolazi kroz slične faze kao naš mesec, smenjujući se između mladog i punog meseca bržim tempom zbog kraće orbite, Međutim, u Plutonovom sistemu su stvari znatno drugačije i komplikovanije, pre svega zbog ekstremnog nagiba ose rotacije Plutona u odnosu na ravane kliptike. Zemlji nagib ose rotacije u odnosu na vertikalnu osu ravnije kliptike u proseku iznosi 23,5 stepeni, dok je u slučaju Plutona to 122 stepena, odnosno Pluton je nagrut na stranu na sličan način kao i Uran, a što znači da je orbita Harona i drugih meseca također nagnuta u odnosu na ravane kliptike, što dovodi do zanimljivih vizualnih fenomena. U slučaju Zemlje, relativno mali nagib ose rotacije znači da tokom 24 časa gotovo cijela površina bude obasjana sunčevom svetlošću, osim regija oko arktičkog i antarktičkog kruga gdje se dan i noć smenjuju na svakih 6 meseci, dok je za slučaj Plutona to znatno drugčije. 
Zbog ekstremnog nagiba Plutonove ose i činjenice da jedna orbita oko Sunca iznosi čak 248 godina, postoje momenti kada Plutonova površina ima dan i noć koja se smenjuje na svakih 6,4 dana, a to je slučaj kada je ekvator okrenut ka Suncu, samo što za razliku od Zemlje polovi nisu vertikalni u odnosu na ravan Sunčevog sistema. Međutim, postoje i periodi koji traju preko 100 godina kada je jedan pol stalno obasjan sunčevom svetlošću, dok je drugi u potpunoj tami i obrnuto, a što ima i uticaj na izgled Harona sa površine u zavisnosti od položaja Plutona u orbiti oko Sunca. Naprimjer, kada je sonda New Horizons proletela pored Plutona, severna hemisfera je bila okrenuta približno ka Suncu, što znači da je gledajući sa ekvatora Haron oscilirao između polu meseca i srpa, dok je početkom 20. veka ekvator Plutona bio okrenut ka Suncu, gde obe hemisfere dobijaju sunčevu svetlost, i Haron je tada na svakih 6,4 dana menjao izgled između punog meseca i novog meseca, što je trajalo godinama i decenijama. Ovo je takođe period kada Haron izaziva potpuno pomračenje Sunca gledano sa površine Plutona, što u proseku traje preko sat i po vremena zbog spore rotacije Plutona i relativno velike veličine Harona na nebu, Ali kada već govorimo o Suncu, kako Sunce izgleda sa površine Plutona? Pluton je udaljen od Sunca između 39,5 i 49 astronomskih jedinica, odnosno u zavisnosti od pozicije u orbiti između 5,9 i 7,4 milijardi kilometara, a što znači da bi gledano sa površine Sunce izgledalo slično kao Venera sa površine Zemlje i razlikovalo bi se od drugih zvezda samo po znatno većoj sjajnosti. Čak i sa ove udaljenosti, sunčeva svetlost iznosila bi između 300 i 900 puta sjajnija nego pun mesec gledano sa Zemlje, a što znači da bi dan na Plutonu izgledao slično kao noćno nebo gledano sa Zemlje nekih sat vremena nakon zalaska Sunca. Još od kraja 80. godina znamo da Pluton ima veoma tanku atmosferu koja varira u zavisnosti od udaljenosti Plutona od Sunca, I na primjer kada je sonda New Horizons proletela pored Plutona, atmosfera je i dalje bila prisutna, ali se procenjuje da će se u narednim decenijama ona postepeno kondenzovati i pasti na površinu zbog sve veće udaljenosti od Sunca. Gledano sa površine Plutona, čak i kada je atmosfera u najgušćoj fazi, ona bi jedino bila vidljiva nisko na horizontu i to plave boje kao naša atmosfera tokom dana, dok bi direktno iznad površine nebo bilo veoma tamno, čak tamnije nego najtamnija noć na Zemlji. Razlog za ovako tamno nebo, čak i tokom dana na Plutonu, prouzrokovano je činjenicom da ne postoji zodijačka svetlost kakvu vidimo u unutrašnjem sunčevom sistemu, a koja je izazvana međuplanetarnom prašinom i zato bi na Plutonovom nebu bilo vidljivo znatno više zvezda golim okom, a galaksija Mlečni put bi bila veoma impresivna i lako uočljiva. Radi poređenja, evo otprilike kako izgleda naša galaksija Mlečni put gledano golim okom sa Zemlje na najtamnijim lokacijama, a evo kako bi to izgledalo sa Plutona, bilo bi vidljivo znatno više zvezda i jasniji bi bio gas i pršina u Mlečnom putu. Gledajući pravo u Sunce, tanka Plutonova atmosfera bi dovela do efekta oreola oko Sunca, a čak bi bilo moguće jasno videti i sunčevu koronu koja se prostire milionima kilometara u svemir, a što bi bilo fascinantno uočiti golim okom. Uprko s velikoj udaljenosti Plutona od Sunca, sažveđa koja vidimo sa Zemlje bila bi gotovo identična i sa Plutona, što samo pokazuje koliko je svemir ogroman i koliko su velike udaljenosti među zvezdama. Ipak, s druge strane, velika udaljenost Plutona od Sunca znači da bi terestričke planete bilo gotovo nemoguće uočiti golim okom zbog njihove blizine Suncu, dok bi Jupiter i Saturn bili vidljivi kao sjajne zvezde na sličan način kao što je to slučaj sa Zemlje. Uran i Neptun bi u zavisnosti od pozicije u orbiti nekada bili jasno vidljivi kao sjajne zvezde kada su sa iste strane Sunca kao i Pluton, dok bi u slučaju da su na suprotnoj strani sunčevog sistema bili teško uočljivi čak i sa moćim svemirskim teleskopima poput Hubble-a. Takođe interesantna je činjenica da Plutonova orbita oko Sunca ima nagib u odnosu na ravan sunčevog sistema od 17,6 stepeni, dok na primjer Jupiter ima nagib od samo 1,3 stepena, a što praktično znači da Pluton većinu orbite provodi iznad ili ispod ravni sunčevog sistema, I samo u dve tačke orbite preseca ovu ravan, a što omogućava zanimljive fenomene vidljive sa površine. 
Na primjer, u periodu između 2103. i 2110. godine pozicija i orijentacija Plutona omogućit će pogodne uslove da i manji sateliti mogu da izazovu potpuno pomračenje Sunca, iako je njihova veličina gledano sa površine Plutona nalik na blede zvezde. U momentima kada je Pluton blizu ravni sunčevog sistema tokom orbite, također su mogući zanimljivi tranziti, okultacije i konjukcije među drugim planetama i sada bih prošao kroz nekoliko interesantnih primjera koje sam pronašao kroz program Stellarium. Tokom 26. jula 1686. godine, gledano sa površine Plutona, Mars je izvršio tranzit preko sunčevog diska što bi izgledalo ovako kroz moćan teleskop, Interesantno je da putanja preko Sunca ne izgleda pravolinijski, ali to je posljedica rotacije Plutona. Nešto slično se dogodilo i 9. jula 1770. godine, kada su Zemlji i Mesec prešli preko Sunčevog diska, što bi izgledalo ovako, i zanimljiv je podatak da je samo 8 dana pre ovog tranzita kometa Lexel prošla pored Zemlje na samo 2,1 milion kilometara, što je do danas najbliži zabeleženi prolet komete u istoriji. Godinu dana ranije, 1769. godine, Mars i Saturn su bili u veoma bliskoj konjukciji i gledano sa Plutona kroz teleskop, to bi bio sjajan prizor, jer izgleda kao da se Mars ušetao među druge Saturnove satelite, iako su ove planete udaljene stotinama miliona kilometara jedna od druge. Izgleda da je ovaj vremenski period bio posebno zanimljiv za astronomska posmatranja sa Plutona, jer je 1771. godine došlo do okultacije između Jupitera i Venere, što bi izgledalo ovako, a 1772. godine Zemlje i Mars su bili u bliskoj konjukciji, gde je prvo mesec na izgled prošao veoma blizu Marsa, a potom i Zemlja nekih sat i po vremena kasnije. Nešto slično se dogodilo i toko marta 2020. godine, kada je Mars bio u bliskoj konjukciji pored Zemlje, a zatim pored Meseca, a sljedeća grupa zanimljivih pozicija planeta sledi tek krajem 22. veka, kada imamo zanimljive okultacije Jupitera sa Marsom i Merkurom. 15. aprila 2180. godine, Jupiter će okultirati Mars, što će sa Plutona izgledati kao da je Mars odjednom nestao sa noćnog neba, a samo mesec dana kasnije, Jupiter će okultirati i Merkur, što će izgledati veoma slično na nebu, i zaista sam optimističan da će astronomi biti prisutni na Plutonu da vide ove događaje uživo. Ukoliko promenimo poziciju posmatrača sa Plutona na Haron, nećemo videti veću promenu, baš zato što su ova dva tela suštinski binarni planetarni sistem, sačinjen od dva tela slične veličine, Međutim, ukoliko posmatramo sistem sa pozicije drugih satelita, stvari postaju dinamičnije i zanimljivije. Stix je drugi Plutonov mesec i najmanji je sa dimenzijama 16x9x8 km, a kruži oko Plutona na udaljenosti od 42.600 km, tačnije kruži oko zajedničkog baricentra Plutona i Harona koji se interesantno nalazi izvan Plutona. To znači da gledano sa Stixa, Pluton i Haron izgledaju kao da se ponekad kreću u suprotnom smeru preko neba, a njihova relativna veličina izgledala bi između 5 i 6 puta veća nego mesec gledano sa Zemlje, i u momentima kada Haron prelazi preko diska Plutona, njihove veličine na nebu bi izgledale gotovo identično. Treći satelit po redu je Nix, čija dimenzija iznose 50 x 33 x 31 km, i zanimljivo je da je to jedini satelit koji rotira u suprotnom smeru od drugih, a što ukazuje da je u prošlosti možda doživeo veliki sudar sa nekim drugim mesecom, čime je potpuno promenio smer rotacije. Još jedna stvar koja ukazuje na ovo je činjenica da Nix ima haotičnu rotaciju, znatno više nego drugi Plutonovi sateliti, a što znači da povremeno njegova osa rotacije može da se okrene naopako, što bi značilo da Sunce može u toku jednog dana da izađe na istoku, a da zađe na severu, a što bi bilo jako neobično iskusiti. Gledano sa Nixa, koji je udaljen 48.600 km od Plutona, pogled na Haron i Pluton bi bio veoma sličan kao i sa Stixa, međutim, relativna blizina Stixa i Nixa od samo 6.200 km kada su sa iste strane Plutona, Znači da bi čak i maleni Styx izgledao oko 5 puta manji nego mesec gledano sa Zemlje, ali to bi bilo dovoljno da se jasno razazna njegov oblik na nebu. Kerber je treći Plutonov mesec i slične je veličine kao Styx, a njegova udaljenost od Plutona iznosi 57.700 km, što znači da bi Pluton i Haron izgledali 4 i 3 puta veći nego mesec, a interesantno, Nix bi kada je najbliži izgledao upola manji nego naš mesec, 
a kretanje svih ovih tela preko neba bi bilo jako zanimljivo jer bi u zavisnosti od pozicije u orbiti dolazilo do zanimljivih konjukcija i okultacija jasno vidljivi golim okom. Posljednji i najdalji Plutonov satelit je Hydra i za samo par kilometara je veći od Nixa, a interesantan podatak je da Hydra ima ubedljivo najbržu rotaciju od svih satelita u ovom sistemu jer jedan dan traje samo 10 časova. Pogled sa Hydre na Plutonov sistem bi bio zaista sjajan prizor jer bi na nebu bili jasno vidljivi svi sateliti dok kruže oko nevidljive tačke između Plutona i Harona, a haotična rotacija Hydre samo bi zadavala glavobolje budućim astronomima dok planiraju posmatranja noćog neba. Jedan od najspektakularnijih prizora koji bi bio vidljiv sa ovih satelita jeste direktan prolazak Plutona preko sunčevog diska, jer kao što smo vidjeli na fotografijama koje usikala sonda New Horizons, Plutonova atmosfera bi izazvala divan plavi oreol, što bi bilo jako zanimljivo vidjeti. Nadam se da će čovečanstvo jednog dana biti u prilici da vidi uživo sve ovo o čemu sam govorio, možda u obliku naučne istraživačke stanice ili nekakve kolonije u vekovima koji slede, jer zaista duboko verujem da je naš put ka zvezdama neizbežan i da će postojati generacije ljudi rođenih u dalekim delovima sunčevog sistema za koje će astronomija sa Plutona biti podjednako prepoznatljiv i blizak prizor kao što je to nama naše noćno nebo. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.